Good evening, teacher. Hello, hello. How are you, everyone? <clears throat> Fine. Nice, nice. Hello, Carla. Hello, Bernardo. Hello, Hazel. Emerson. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, welcome, Carlos. Welcome, welcome, Carlos. Welcome, welcome. Okay, um, so thank you. Thank you for uh, being right here. Uh, we are going to start tonight. We have only one. We have only two more classes to go and then we are going to finish the module number two. Okay, Principiantes two. Okay, so welcome everyone. Welcome, welcome. All right, so welcome Carla, Hazel, Vladimir, Bernardo, Jose Alexander, Emerson, and Carlos. Okay, so where are you, Jose Alexander? I am in my work. Oh, okay, okay. <laughs> oh, okay. So I, I can see that you are uh, very, very in love with your job. That's good. That's good. <laughs> <laughs> okay. Yeah, because uh, you're still over there. Uh, yeah. Okay. So welcome. Welcome to the English class. All right. So how is everyone? How is everyone doing? ¿Cómo están? Cuénteme. Is there anything new? Anything new? Something new? Or nothing? Nothing new? All right. Okay. Okay. I'm going to uh, share with you a topic that we're going to be working on tonight. And uh, the topic for tonight is how to use could for polite and formal requests. That's the topic that we are going to be working on tonight. And it's what? How to use could for polite and formal requests okay so tonight we're going to be working on that and the objective for tonight is that you will be able to use could for polite and formal requests okay um what date is today can anyone tell me can anyone share with us what day is what is the date Anyone? Hello, teacher. Hello. Today is uh, Thursday. Okay. Hello, teacher. Yeah, 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 yeah. Go ahead, go ahead, continue. Today is Thursday, July 7th, 7th, 2022. Oh yeah, July 7th. So today is July 7th, 2022. Okay, so thank you Emerson for uh, sharing with us the date. Okay, uh, for to start, to start, uh, we're gonna review a little bit about what we were doing yesterday. Uh, as you remember, yesterday we, work, we worked on uh, the expression, would like to. Do you remember? We were like telling sentences about I would like to, I would like to, I would like to. All right. For example, I was telling you that when we are using I would like to in singular, uh, as well as in plural, nothing changes. Exactly the same that I use in the singular form is the same that I use in the plural form. Okay. For, for example, she would like to send the reports today. He would or he'd like to 
meet the new employees tonight. In plural, uh, they would like to speak to a supervisor and we'd like to ship this container tomorrow. All right, so that's what we were doing yesterday. Look at this example that I have right here. I would like to report a problem with my computer. Okay, I would like to report a, a problem with my computer. All right, uh, let me see if you remember. Can you write in the chat one example using would like to? Okay, vamos a comenzar la clase repasando eso. One sentence using would like to. Vamos, everyone, go to the chat and type it right there. Type it. Okay, um, I can see right here at uh, the first example, I can see Jose Bernardo's and he, uh, his sentence is, I would like to change my computer. All right, good, good, good. Nice, uh, let me see Emerson. I would like to report a problem with my car. All right, good. Uh, another example, please. Okay, thank you, Bernardo. Thank you, Emerson. Okay. Okay, vamos a ver otros ejemplos, por favor. Okay, oh, okay, let me see Carla Eugenia. Uh, Carla Eugenia, I would like to go to the movies. Good. I would like to report a problem with my AC, Vladimir, good. Jose Alexander, I would like to eat a dessert. Uh-huh, okay. Mm -hmm. Okay, good. Okay, vamos a ver, tengo otro ejemplo acá, y es el ejemplo de, let me see, Imelda. I would like to report a problem with my printer. Mm -hmm. Good. Vladimir, ok, estamos bien ahí. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? Otro ejemplo, por favor. Vamos a ver. Ok, de quienes no han escrito, please, uh, can you share, uh, can you share one example, one, another example? Okay, let me see. Okay, I'm gonna stay with that one. I'm gonna stay with those examples, the ones you shared with me tonight. Okay. Good. All right. Vamos a ver. Okay. Ok, ok. Eh, como ya repasamos la primera, como ya repasamos esa parte, ahora vamos a hacer una actividad. Ok, let me see another example. No sé si soy yo, pero se escucha bien cortado. Ok, gracias por hacérmelo saber. Oh, y ahora, mejor, better, better, or the same. Mejor o, o lo mismo. Un poco mejor. O igual. No sé si es mi internet, o no sé. Ok. ¿Alguien más, me puede... ¿Alguien más me puede confirmar, por favor? Si es solamente Imelda que me escucha cortado o, o es problema de mi internet. Uh -huh. Ah, ok. Se escucha un poco mejor. Ok, muy bien. Thank you, thank you. All right. Ok, recuerden por favor, eh, eh, siempre, ¿verdad? Cuando escuchen que está así un poco cortada, no tengan pena en decirme, 
teacher está un poco cortado para apagar mi cámara pues y mejorar la resolución ok así que por favor thank you yo se los aprecio mucho cuando me, me lo dicen o me lo hacen saber ok thank you um, no worries Miguel no worries ok yes 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 no worries usted puede estar escuchando no hay ningún problema ok Miguel uh, thank you Ok, vamos a hacer una actividad en este momento y es una actividad eh, que, que bueno pues, um, vamos a hacerla, um, vamos a, aquí okay, denme un segundo por favor. Ok. Okay, I think last time we play this game. Do you remember last time? Si no me equivoco, eh, vimos este, jugamos este juego. ¿Se acuerdan? Do you remember? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no lo jugamos juntos? Mm. Eh, no ¿Ah? se ve nada. Okay. No se ve nada. Ahorita está cargando, está cargando. Vamos a ver. ¿Se ve algo o todavía no se ve nada? Aún no. Mm, ok. Voy a dejar de compartir y vamos de vuelta. Al parecer, pues el internet está un poco malo. Uh -huh. Nada nuevo. Uh -huh. <ríe> bueno. What about now? ¿Todavía se ve o no se ve? Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Yes. Hoy sí se ve. Sí se ve. Pero lo que Vaya. Perfecto. Sí, sí. Mucha interferencia. Yo sí lo vi, solo que no se escucha bien el audio. Se fue. Sí, era. La pantalla del número. Okay. Sí. okay, aquí estamos. Ahora aquí estamos. estamos. Okay, uh, we're gonna play this activity for a while. Uh, more time. With more, uh, period of time. Uh, you guys are gonna be playing men against women. Okay, so as you can see, we have five categories. Uh, we have a category of what? Tenemos una categoría de Disney. Animals, movies, random, and games, not video games, any other game. Okay, so, sería mujeres contra hombres. Okay, vamos a comenzar con los primeros, con hombres. Hombres, tell me a category. Esos son puntos que van ganando. Animals. Okay, animals. animals. Okay. What is the only animal that can't jump? Vamos a ver, hombres. What? 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 Can kangaroo. The kangaroo. The turtle. What? Elephant. The elephant. elephant. Okay, the elephant. Okay, vamos a ver. Oh, can, oh yes, yes, the can jump. Vamos a ver, vamos a ver. Yes, good, the elephant. Nice. Okay, women. What about, about you, women? Elijan, por favor. Women. Mujeres, mujeres. Women. Disney. Okay, Disney. Okay. Disney. Hey. Disney. Seven <laughs> How many brothers do Prince Hans 
of the South Isles have been frozen. In frozen. How many prints? Princess. How many? Five, four, three, two, one, two. Two. No. Okay. two. No. Vamos a ver. Two. Twelve. Twelve. Okay. okay. Perdieron los menos 700, así que tienen que trabajar para recuperar esos 700. Ok, vamos a next. Va, hombres. hombres. 800, 800 animals. Ok, animals, 800. Which mammal is known, is known to have the most powerful bites in the world? Five. Hiena. What? Hiena. The hiena, the hyena. Ok, vamos a ver. Hyena. No. Cree, 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 Teacher, cree. What, what is mama? Uh, mamífero. Mama. Oh, mamífero. Okay, okay. You. menos. You got menos. Ok, menos. Menos 900. Ok. Uh -huh. Wait, 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 wait. Media y ya llego a las seis y media, casi a las siete, Alba. Ok, vamos. Y a domingo, siete y media, llego llegando casi a las cinco. Vamos, mujeres, mujeres. Ok, wait a second, wait a second. Si tenían setecientos y perdieron... Y José se va a trabajar 800. todo el día, yo no me lo voy a comer. Ah, todo el día. ¿Cuánto le quedaba a los hombres? Si tenían... Cien. Cien, ¿verdad? Cien. Mire, Cien. Mire que está haciéndole maraña a esta cosa. No sé por qué. Ahí está. Menos 100, ¿verdad? Menos 100. Ahí está. Menos 100. Vaya, a ver si. Mujeres. Mujeres. Movie. Movie. Ajá. Eh, 300. 300, ok. What was the name of the first film in the Harry Potter series? El nombre de la primera película de Harry Potter. Five, four, three, no. two, one. La piedra filosofal. Ah. Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. Piedra filosofal. Ok, let's see. Let's see. Let's see. La piedra filosofal. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Yes. En inglés así se llama. Sorcerer. Yes. Ok, good. Vamos. Deben 400 puntos todavía, mujeres. Pero ahí vamos. Ok, hombres. Ok, hombres. Vamos, vamos, hombres. Games. Games. Ok. 800. What? A hundred? A hundred, yes. Vaya pues. In this game, you can go to jail, purchase property, or go broke. What is the name Monopoly. of Monopoly? Monopoly? Okay, vamos a ver. Monopoly of Monopoly. Yes, Monopoly. Okay, good. Very good. Ahí vamos. Vamos, ya, ya, ya llevan 700 puntos. Good job. Okay, vamos, mujeres. Women? Movie. Movie. Okay, movie. Uh -huh. How many points? El último. Oh, a hundred? Okay. okay. <laughs> what was the first picture length animated movie ever released? ¿Cuál fue la primera película animada que se, se, que se mostró? ¿Does anybody know? Mickey Mouse. Ok, vamos a ver, Mickey Mouse. Ok. No, no white and the seven dwarf. Blancanieve y los siete enanitos. Ok, I'm sorry women, lo siento mujeres. Deben 1200 puntos. Ok, men. Vamos. Hombres, hombres. Disney. 
Disney Five Hundred. Five Hundred. Okay. What is the name of Mickey Mouse dog? Snoopy. Pluto. No, no, Pluto. 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 Okay, vamos a ver. Who is this Snoopy? Okay, it's Snoopy. Snoopy this Charlie Brown. Who <laughs> say? It was uh it was um Emerson, I guess. <laughs> okay, Emerson. Okay, vamos mujeres. Mujeres? Vamos mujeres? Women? Ah, Women. Disney. Disney, okay, Disney. How many points? How many points? Disney. ¿Cuántos puntos? 300. Okay, 300. Oh, in the Disney movie Beauty and the Beast, what is the name of Gaston Bubbling? Bubbling, what? Bubbling. La Bella y la Bestia. No, no, no. Yes, yes. En la película, La Bella y la Bestia, ¿cuál es el nombre? What is the name of Gaston? What is the Bubbling? name of? Psychic. Uh -huh. ¿Se saben? Posiblemente el nombre cambie en español. That, that's, the change, that's the thing. It can change. Pero ¿cómo se sabe el nombre de los dos personajes? Do you know? Gastón. Gastón y... Y el, que, y el que anda con Gastón, ¿cómo se llama? Uh -huh. No me acuerdo. Ajá. ¿Alguien, alguien? Nobody. Ok. Pierden. Five, four, three, two, one. Sí. Le fu era. Le fu. Le fu. <ríe> Ok, pierde 300 puntos. Ok, I guess it's very difficult. I think it's very difficult that women can uh, win the game. So the winners, the winners are the men. Ok, congratulations, men. Congratulations. Ok, okay. felicidades a los hombres, felicidades. One, one more. No, <laughs> era más que suficiente. I think. I think. Ok. Deme un segundo en este momento, estoy peleando no solamente con el internet, sino que también con mi cámara. Así que deme un segundo. A todos les agarra de no funcionar. Ok, give me a second, please. Ok, what about now? Let me see. Ok. Ok, give me a second. Ok, I guess much better. No sé, creo que mi cámara está frisada, ¿verdad? ¿Lo ven frisada o cómo lo ven? Ok, let me see. Ok. Voy a moverme a la cámara de la computadora. Ok, here. Ok. Um, let's continue. And today, um, we are going to talk about the following topic. Polite requests. This is the tema para esta noche. Polite requests. What is, what do I mean by polite requests? Any idea? What do I mean by polite requests? No, I don't know. I don't know. No idea? No. Polite request. And you know what? It's uh, 823. I guess I'm going to, antes de comenzar con el tema, I'm going to call out your names. Voy a pasar asistencia, ok. Antes de que comience con el tema. Así que vamos. Eh, I'm going to call out your names. En este momento voy a pasar asistencia. Ok, vamos. Oh, y por cierto, el día lunes, el día lunes eh, vamos a tomar una encuesta. Creo que el, en el módulo anterior ustedes lo tomaron, ¿se recuerdan? Yes. Sí. So we're going to do Ahora this. la mandaron. Yes, yes. So do not do anything, okay? Do not do uh, anything over there because on Monday we are going to do it together. Please. So I know this morning you received it, but please do not fill it out yet. Wait until Monday. El lunes vamos a tener yeah. una fecha específica 
I mean, a time, a specific time, so that we can do it all together. Todo junto lo vamos a hacer on Monday. Okay? Okay. Okay. Uh, Brian Alexander. Carlos Alberto. Present teacher. Carlos Vladimir. Present. Douglas Arturo. Present teacher. Eduardo Franco. Present. Emerson Ulises. Present teacher. Eric uh, Giovanni. Okay. Uh, Hazel Sofía. Present teacher. Eh, Ilcia Mariel. Ok, Ilcia Mariel. ¿Está, ¿Está Ilcia? Sí, ¿verdad? Present. Oh, uh, sí, aquí estoy. Ok, 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 ok. Ok, gracias Mariel. Ok. Ok, Ilcia Mariel, aquí está, muy bien. Eh, Imelda Xiomara. Vayan ir, teacher. Ok, ya Karen y Vanessa. Present, eh, teacher. Ok, ¿me podrían apagar los micrófonos, por favor? Y solamente cuando escuchen su nombre, uh, por favor, encenderlo. Gracias. Eh, José Alexander. Present, teacher. Thank you. José Bernardo. Present, teacher. Carla Eugenia. Present, teacher. Uh -huh. Katy El Mairen. Present. Ok. Uh, Miguel Ángel. Present, teacher. Ok. Senia Floriselda. Present. Uh, Jancy Kelita. Present, teacher. Y Jenny Gabriela. Present. Ok, good. Jenny Gabriela. Ok, thank you. Eh, no olviden que solamente tenemos viernes y lunes. Viernes y lunes, es decir, mañana, el día lunes, repasamos la unidad número 4 y el día de mañana, pues terminamos con un tema más. Y luego, pues terminamos. Eh, eh, todavía tienen tiempo, por ejemplo, algunos que no han tenido, por ejemplo, eh, la asistencia necesaria. Así que, por favor, eh, no faltar lo que es el día de hoy, los 120 minutos, así como también mañana, los 120 minutos, y el día lunes, los 120 minutos. Así que hay muchos que con esas tres, eh, esas tres clases que faltan sin faltar ni un minuto, pues eh, pueden eh, llegar al 80% de lo que se les requiera. Así que gracias. Eh, ahora vamos con, a continuar con la clase. Ok. Ok, when we are talking about polite requests, we mean like, uh, ok, let's break out the two words uh, expression right here. What is polite? What is polite? Polite? What is it? Educado. Yeah. Educado, cortés. Educado, cortés. Very good. And requests? No le quieras a la Daniela. Okay, yes, yes. Uh, requests is like when you ask for a favor. You ask somebody to do something for you. In other words, when you say polite request, is when you ask kindly, okay? You ask kindly um, to, you ask somebody to do something for you, okay? Así que, eh, Ok, Jenny Gabriela dice, vamos a hacer la evaluación, teacher. Ah, ok, no, Jenny, hasta ahorita estoy leyendo el chat. La evaluación no la vamos a hacer hoy, sino que la vamos a hacer el día lunes. Ok, okay. Jenny. Ok. Sí. Y Douglas, 
eh, pues yo le recomiendo que, me imagino que le van a preguntar mañana eh, por qué no se va o por qué no se anotó, así que por favor eh, comuníquese con las personas que, que me imagino que se han estado comunicando con usted cuando usted ha fallado o no ha venido a las clases, ¿ok? Okidoki. Ok, perfect. Ok, today there are different ways to ask politely eh, any request. Y para ello nosotros utilizamos, cuando pe queremos pedir un favor, necesitamos, ¿cuál utilizamos más? Can or could to ask a favor, para pedir un favor. Can or could. What do you think? Can. 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 Oh. Mm -hmm. Can, can. Ok, can, can. Ok. Porque hay diferencia entre ellas, aunque es yes. lo mismo. Yes. Uh, Algunos de ustedes puede decirme both. Y yeah, that's fine. Okay, so let me tell you that when we use, um, what, when we use can, this is very informal, okay? That is informal, okay? That is informal, okay? Pero utilizamos eh, this one, can. Pero, what about could? What about could? Mm -hmm. What about could? When we es para decirlo de forma de momento para usarlo de forma como decirlo para que no sea redundante para utilizarlo en momentos, momentos formales. Yes. Momento formal. Yes. 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 Definitely. When we use um could. Yeah, uh, you were right. When we use could, it's when we want to ask a favor, when we ask a favor to be more polite, to be formal, para ser formal. For example, eh, I'm going to type a question right here. ¿Me pueden decir una oración con Ken, please? Una oración eh, pidiendo ayuda a alguien o haciendo algo por ustedes. Can I help you? Mm, no, no es una pregunta. No. Una pregunta. Usted está pidiendo, you are politely requesting something. Que, oh, okay. Ajá. Okay. What about this one? Can you help me with this report? Okay. Can you help me with this report? Ok, y ahora pues vamos a la siguiente. ¿Cómo cree que sería la siguiente? Uh -huh. Si es más formal. Ajá, si es formal. ¿Cómo sería? Could you help me with this report? If you see, if you see right there, what is the difference? ¿A quién cree que le estoy preguntando el primero yo? ¿Y a quién le estoy preguntando el segundo? What do you think? A mi chero y a mi jefe. Ah, exactly. Puede ser que el primero sea a mi chero. Hey, hey, mira. Hey, can you help me with this report? Ajá. Uh -huh. Pero en el otro. Could you help me with this report? Este es más que. It's more formal. More polite. So that word, that means that you are asking for help in a polite manner. Okay? So the, the difference between can and could is that this is only for my friends, my family, and my well-known people. Personas bien conocidas por mí. Sin embargo, could es para personas que yo respeto. VIP people. Sí, Very, yo. yes. Eh, una, una, bueno... Quizás, quizás va a estar mal lo que voy a decir, pero, pero traduciéndola al español, una sería como puedes y la otra es podría. Yes. Podría. Yeah. Podría, podría. Uh -huh. ¿Quién okay. es poder? Como por ejemplo, ¿me puedes ayudar? ¿Con quién? Ahora con could sería, ¿me podrías ayudar? ¿Me podrías? Uh -huh. Thank you, Douglas. Thank you for, um, for that. 
Okay. Uh, <coughs> sorry. Okay, good. So vamos a ver los ejemplos. Look, I need uh, two people to read this one for me. Uh, vamos a ver a quién tengo los primeros acá. Tengo a Hazel y Bernardo. Hazel, you are going to be letter A. I mean, no, no Hazel, es Imelda. I'm sorry. Imelda, you are letter A, and Bernardo, it's letter B. Can you read it for me, please? Uh, I go to the supermarket. Buy some milk. Imelda. Hola, hola. Te toca a usted. Uh -huh. Eh, sur, no, pro, no problem. Ok, good, good. Sí, yo creo que si alguien me pide un favor, como, hey, tráeme esto, no, no se lo traigo. A que me digan, hey, mira, me podrías traer esto en español, ¿verdad? En español. Hey, mira, comprame, comprame una gaseosa si vas al súper. A que me diga, hey, mira, ¿crees que me podrías comprar una gaseosa en el súper? So, it's the same in English. Can and could. Miren el ejemplo. I'm going to the supermarket. Could you please buy some milk? Sure, no problem. Could you is used as a polite, recuerden, polite es cortés o educado. It's used as a polite way to ask for something. Okay? It's used as a polite way to ask for something. ¿Ok? Así que creo que ahorita estamos claros con could you, ¿verdad? Cuando utilizamos could, when we want to be formal, very, very formal. Cuando utilizamos can, oh, when we don't care. It's just like a question that we want, a request. Puede ser como alguien dijo ahí, con los cheros, cheros, cheros. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos, let's go to the next set. Ok. Ok, perfect. Uh, yes. I have a question that the, the subject, the, shop, the subject is equal you or the, I can use they, for example. Yes, yes, yes. Uh, usualmente decimos you porque estamos directamente pidiéndole la ayuda a la siguiente persona. Por ejemplo, si yo digo, could you, me estoy, y estoy solo usted y yo, pues yo diría, hey Douglas, could you please uh, open the door for me, please? Could you please open the door? ¿Sí? Eh, se supone que pongo el sujeto como you, the subject you, because you are the one who is listening to me. Por eso. Oh, okay, okay. Pero sería muy raro que yo diga, por ejemplo, así como que, hey, could she open the door? ¿Me podría ella abrir la puerta? No, ¿verdad? No digo, could, could she open the door? ¿Me podría okay. ella abrir la puerta? Al menos que no, imagínense que usted vaya cargado con algo y usted no conoce quién es esa persona que está allí y usted sí conoce a alguien y le dice, hey, mira, hey, hey, listen, could she open the door for me? ¿Ya ve? Se lo está diciendo a alguien más. Uh -huh. Ok. Uh, I don't know if, uh, if, if, if that information is clear, um, Douglas. Is that clear? Uh -huh. Yes, yes. Okay. Uh, That's why so mostly... Uh -huh. Ajá. Yeah, yeah, yeah. That's why mostly we use you. No quiere decir que no puedo decir los otros subjects. Like she, they, we. Uh -huh. Could we... Es como, por ejemplo... ¿Cuándo podríamos hacer, eh, cuando queremos hacer algo en conjunto? Decimos, por ejemplo, acá, we, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sería? Could we, could we, uh, cuando queremos, quiero hacer algo para que todos digan, hey, ¿podríamos ir a la playa? Sí, podríamos ir a la playa. Could we go to the beach? Sí, could we. Ajá. Ok, could we. Oh, could we turn off the TV? Okay. Oh. Yes. Okay. 
So, in this case, uh, necesito uh, cuatro voluntarios que me lean las oraciones acá. Douglas, ok. Douglas. Hola, Douglas. Douglas. Me. Douglas. Me la mano. Douglas, Imelda, Jacqueline, ajá, y Bernardo. Vamos, el primero sería Douglas, Douglas. Douglas. Could you turn off the TV? Thank you. Imelda. No la escuchamos. Could you open the window? Thank you. Jacqueline, Jacqueline. Uh -huh. Could you close the door? Thank you. Bernardo. Could you help me? Okay, could you help me? Vaya. Otra, otra forma de, otra, un, uh, otra situación de pronunciación. El día de ayer estuvimos viendo la palabra would, ¿se acuerdan? Muchos decían would, would, ¿se acuerdan? ¿Cómo les dije que una forma que para pensar sería como would? Only w, w, U, D, así, would. Solo imagínense que vean así y van a decir would. Ok, the same happen with uh, could. Ya, yeah, ¿sí? Could. Porque escucho a alguien que dice, por, he escuchado a varios que dicen could you, could, could, could. Porque ven una letra L, la dicen. In this case, even though we see a letter L, we don't pronounce it. ¿Ok? Así que vamos. I would like to hear you telling me uh, the word could. Vamos, repítame por favor. Could. Could. Ok. Could. 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 Ok. Thank you. Thank you so much. Así que ahora creo que ya, ya estamos ahí claro y ya pues eh, sabemos cómo pronunciarla. Va, well, perfect. Ok, let me clear this. I'm going to clear this right now. Ok. Vamos a la siguiente expresión. Miren. That's what I was saying before. Could, could it's very polite. For example, Hazel, can you read the first example for me, please? Okay. Could you please bring me more coffee? Thank you. Vamos a ver, el siguiente sería... Let me see. Eduardo, next. Could you... Mm -hmm. Could you lend, lend me your car for the day? Ajá. <ríe> si alguien les preguntara, hey, ¿me podría prestar tu carro por el día? ¿Qué dirían ustedes? Yes or no. ¿Qué dirían ustedes? Negra, eh, ah, del carro. Ajá, ajá. ¿Qué dirían ustedes? I'm sorry, my car. Depende. Depende. Quien sea. Uh -huh. It depends on who, who is the person who is requesting it. Ok. Good. Vamos con Ken. Vamos a ver. No. Eh, Carla. Ken. ¿Me puede leer la primera? Can you read the first one? Can you lend me your book? Ok. Good. José Alexander. Next example, please. Can you read it for me? José Alexander. Se fue. Ok. Senia. Please. Can you read the, the second example, please? Can you give me a hand? Okay, can you give me a hand? Okay, good, very good. Can you give me a hand? Okay, miren la diferencia entre could and can. Could, it's more polite. And can is less polite. That's why, <laughs> cuando queremos un favor que alguien nos haga, utilizamos las palabras más polite, right? Eh, lo mismo pasa en inglés. Could, could, could. Así que vamos a, a un practice right now. Vamos a hacer una práctica ahorita. Look, miren el ejemplo acá. Dice, I'm going to the post office. Could you please buy some stamps for me? 
Sure. How many do you need? Aquí nos dan la situación y queremos, tenemos que hacer un request. Por ejemplo, ah, ya estuvo el primero, así que hagamos el segundo. Dice, I'm going to the library. ¿Qué request pudiera yo hacer con, si alguien me dice, hey, I'm going to the library? ¿Qué favor le pidiera? Could, uh, could what? Si alguien vaya a la, a, la, a la library, a la biblioteca. You. Could you, uh -huh. could you. Ha. Alguien tiene, no sé quién está hablando, pero hay interferencia en, en el micrófono, así que no se entiende. Ajá. ¿Ah? Creo que Douglas, si no me equivoco. Uh -huh. No, no. Aquí estoy solito, soli, solín, solito. No, no, no. Es que a veces, eh, no, no, no. No es que haya bulla, sino que su micrófono a veces hace contacto con algo y no se entiende a veces. Uh -huh. Ok, pero ahora sí, ahorita sí se escucha bien. ¿Cómo sería entonces un favor que pidiéramos? Could you. Si alguien dice, hey, voy a la biblioteca. Could you. ¿Cómo se dice traer? Se me ha olvidado. Bring. 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 Bring, Bring yes. Okay. Mm -hmm. Could you. Bring me the book. Okay. okay. Can you bring me a book? Okay. ¿Está bien? Ahí. Could you bring me a book? Yeah. Vaya, vamos a hacer un trabajo ahorita en grupos. Así que por favor, eh, tómame la captura aquí a la pantalla a esto porque van a hacer ejercicios. Van a trabajar y van a crear eh, oraciones con could. Ok, requests. Ok, creo que estamos ahí, ¿verdad? Y lo mandan al grupo, por favor. Así que en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que por lo menos... Ya lo envié, teacher. Ok, gracias. Thank you so much. Quiero que por lo menos eh, piensen en una, could, en una oración utilizando could para cada una de las situaciones. Miren la, miren la segunda. ¿Cómo dice la segunda? Dice, I'm going to a bookstore. Voy a una librería. The next one. I'm going to... ¿Cómo dice aquí? Déjame ver, no veo. ¿Cómo dice? ¿Quién me quiere leer la, tercera, la cuarta? I'm going to the vegetable, vegetable. vegetable, vegetable market. market. A mercadito de, de, de verduras. Ajá. Entonces van a pensar en un request que ustedes quieren de que les hagan. ¿Ok? En un favor que ustedes quieren que les hagan. Así que, ¿estamos claros qué es lo que vamos a hacer? ¿Is that clear? Yes. Yes, teacher. Okay. So we have a, a great group right now. Eh, por lo menos one sentence. Una por cada uno. Así que, if anyone needs help, I'm going to be monitoring every group. Okay. Y si me ven ahí que estoy, por favor, hagan como que no estoy. Porque a veces veo que tienen pena y ya no siguen. Ahí está el teacher. Dice. Y se quedan callados. <ríe> okay. Uh, así que. Vamos, eh, ahorita voy a compartir, ya les di, les di acceso para que puedan compartir pantalla también. Así que en este momento voy a crear los grupos, creo que serían grupos pequeños, para que así puedan participar todos. Grupos de tres y cuatro, ok, here we go. Thank you. 
Bah. Voilà. Una oración por cada uno, dijo, por lo menos. Sí, no sé si eh, empezamos por el tercero, ¿verdad? Creo que sería, otros? no es la oración, sino que como una pequeña conversación. Los ¿Le ponemos por... nombre? Ah. No, no sé solo la muy conversación así. Sí, digo yo. Para no escribir mucho. Va, comenzamos. Comenzamos desde la tercera, donde dice, I'm going to a bookstore. Porque las otras dos creo que la había, ya las habíamos hecho. Basta, bueno. I'm going to a bookstore. Uh -huh. I'm going to a bookstore. Sería, could you please bring me, uh, no, could a you book? please buy Moby Dick for me, please? ¿Cuál fue la, la respuesta, Bernardo? Uh, could you? Good. Good, good. Cool. 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 No. Cool. C O L D. Cool. Cool. You. Could you please? Uh huh. Bye. I'm I'm going to deliver the delivery. Podría ser could could you? Eh, oh, esa la hicimos. Ah, sí, verdad, la hicimos. Sí, ah, pues entonces sería cuatro cada uno. Sí. I'm going to the bookstore. Uh -huh. I'm going. Eh, sería could you? Eh, ah, se me escapaba la palabra comprar. Bye. Okay. ¿Cómo es? Bye. Bye. Ah, gracias. Uh, could you uh, buy buy me book? buy me a book buy me a book uh -huh. sí. yeah, buy me a, a book uh, la siguiente puede ser could you alguien la va uh, anotando I'm me? sorry uh, is anyone yes. taking notes okay yo, yo la voy okay. anotando and what about Jancy Jancy are you there Jancy hola ah, okay 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 uh, could you buy me a tomato, please? Yes, yes. Eh, me puede volver a explicar acá. Es que fíjense que tengo un poco de dolor de cabeza y se lo puse y no he entendido muy bien. Vaya, eh, la idea, aquí está el ejemplo, mire. Aquí está el ejemplo primero. Hay una situación, y aquí está el ejemplo el primero, que es, I'm going to the post office. Alguien dice, hey, I'm going to the post office. Entonces usted escribe, la parte B, could you please buy some stamps for me? Eso es lo que van a hacer. Todas estas son situaciones, por ejemplo, uno dice, I'm going to the library, que lo hicimos junto. La segunda, la tercera es, I'm going to the bookstore. I'm going to a vegetable market. Entonces, imagínense que alguien le dice, voy, voy al zoológico acá, mire, I'm going to the zoo, aquí, voy al zoológico. ¿Qué favor le podrían pedir ustedes a alguien que vaya al zoológico? Hey, could you take a picture? You take, a picture? take a picture, yeah. ajá, could you. Lo que quiero es que utilicen could you, could you, porque es una forma formal para pedirle a alguien un favor. Could you please, ¿sí? Could you please. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, I'm going to London. Si alguien va a London, ¿qué le podrían pedir ustedes? <ríe> could you, un llavero. Could you ah, buy me un souvenir. Un souvenir, a yes. Un souvenir o a t-shirt. Uh -huh. Muy bien. Así que creo que ya, ya siguieron el hilo, así que los dejo trabajar, ¿ok? Thank you. Ya. Yeah. Okay. ok, gracias, teacher. Eh, bueno, la última sería... 
Yes, show me one. Qué bonita está la luna, miren. I need I only one. <laughs> Go solo así. Yes. Sí. Bye. Se lo voy a postear en lo que... One more. Bye, ahí en el chat está. Hey, I'm going to the bookstore. Thank you, please. Bye. Algo más. Aló. Mm. No sé si solo era uno o varios. Yeah. I am, cada, por um, cada situación es un could you. Mm -hmm. Por ejemplo, ahí hay, por ejemplo, I'm going to a coffee shop. Voy a un coffee shop. Ok, ¿qué, qué favor le podrían preguntar, a, le podrían de pedir a alguien que va a ir a una tienda de café? Mm -hmm. A coffee. Ajá, entonces sería, could you, mm -hmm. could you, e ir a la oración. Mm -hmm. Sí. Okay, solo ahí en, después de please le falta la u a uy. Ah, ok. La de coffee ya la ¿Cómo? puso. No, la de la ropa, la, esa, la de la ropería, la tienda de ropa. ¿Cuál es? ¿Cuál la, de la, 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 la primera de la derecha. Shop, clothing store, clothing store. Okay, I'm with it. Vaya, ¿qué le vamos a poner? Um, call you. Ah. Call you. Sure. Call no. Call you please. Buy me the shirt. I'm sure. Hey, sir. Mande. Good, 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 good. Good, good. Okay, good. Good, good. job. Could, 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 could. Could you please? Could you please? No. Could you please? Please. Bring. Buy me. No, buy me the shirt. Huh? The shirt. Un short, pues, un short. Ah, okay, okay, okay. Así? Sí. Uh, okay. Remember, if a sentence doesn't have a question mark, no mm -hmm. es una no es una question, no es pregunta. Ok. Ah, ok. Yes. Uh -huh. No veo question Es una mark. petición. Ahorita, ahorita. Es que no la encontraba, teacher. Ah, oh. ok, ok, ok. El signo. Teacher, una El pregunta. signo preguntaba, teacher. Tell me, tell me, tell me, Carlos. No tengo muy claro, bueno, me, si se ha dado cuenta, me he quedado así como estancado a no responder después de la, del please. Okay. Bye y bring, ¿qué, qué significa? Ah, ¿se acuerda que yo le dejé una tarea hace tres, cuatro días? O cinco hace días? cuatro días. Ah, ¿cómo va con esa tarea? Demasiado chance, ah, teacher, es que está bien atrasado en el trabajo. Ajá, ok. Bring uh, oh. significa tra traer, traer, bring. Buy significa comprar, buy. Bring significa traer y buy significa comprar. ¿Mm? Teacher, por eso a buy se le pone el me, cómprame. Cómprame, ya, yeah. buy me, ah, okay. yeah. Uh -huh. okay. oh, oh, ¿Están bien así como están o que les tenemos de cambiar? Aunque, algo? ¿saben algo? Eh, algo que me gustaría mencionar acá, aunque igual eventualmente en los módulos intermedios lo vamos a ver, o se va a ver, es que no decimos buy me, sometimes dice buy for me. Buy for me. Compralo para mí. Buy for ah, okay. me. Usually, um, no sé buy si for. Ajá. Buy me. Buy over. Buy for me. Buy, uh, buy for me. Yes. 
Bueno, los dejo a trabajar, continúan con nosotros, ¿ok? ¿Cuántas oraciones eran, teacher? Perdone. Eh, son, uh, it's one sentence for each situation. Como hay varias situaciones, entonces una oración por cada situación. Una oración. O sea, nos faltan un montón. Un montón. Nosotros dos, tres, cuatro, solo okay. tres. <risa> <risa> Hoy ya no llama. <risa> ah, no. <risa> Porque no habían llamado. Es que acaba de entrar Miguel ahorita. Me gusta. Falta la suya, Miguel. Okay. <ríe> Déjeme ubicar mi lago. Okay. Usando el I going. Mm, Ahí está, apareció un buen Ahora, momento. Ajá, pregúntale. Sí, sí. Hello, hello, do you have any question? Hola, tenía yes. ahorita la, la interrogante respecto al como diálogo que aparece en la parte de arriba. Ajá, ajá. Le, le vamos a hacer así, ¿verdad? Tal y como estaba arriba. Por ejemplo, uh -huh. la persona está yendo, por ejemplo, a la tienda de café, a la cafetería. Yes. Y yo hago como el... El favor, usted le pide el favor, el favor digamos, un request. Le pide el favor y después esa otra persona me respondería a mí. No, 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 really, no, really. What I'm looking for is just the request. Uh -huh. okay. Solo es lo que voy buscando. El request. Está bien. Uh -huh. Ok. Ok. Recuerden, eh, veo que. ¿Cuántas llevan ya? Uh -huh. Tres. Ajá. Y son todas las situaciones, así que pongámonos pilas, por favor. Ah. Una cada uno dijo. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo veo bien tranquilito. Ajá. No, no, no. Es, cada es, uno. no. Una, es que me estaban dictando. Así que vamos, vamos rápido entonces, porque veo que solo llevan tres. Uh -huh. okay. Entonces yo hago la siguiente de la que persona que va al banco. Pero ve, de ahí sigue a bank. I'm going to a bank, yes. To a bank. a bank. Podría ser, could you please could you? pay? O oh, después. Could you please take. No. Could you please pay a bills? No, my bill. Algo así. O, oh, ajá. Uh -huh. Como un recibo. Que si le puede pagar un recibo. Could you please pay? Pay. De recibo. De res... No sé si se dice no. así. O de bills. Bill. 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 Hello, hello. Teacher, a question. Ajá, uh -huh, ya, yeah, tell me. Tenemos la duda de, por ejemplo, el café y el pollo es uncountable. Pero ah, a la hora de comprarlo en el super, por ejemplo, lo venden entero, ¿verdad? Uh -huh. Y los, el café lo venden por vasos o tazas. Exactly. That makes it contable. Entonces, contable. cuando nos preguntan, ¿sería how much o how many? En uh, ese case, uh, that would be how many. How many cups. How many. Yeah. Ah, ok. How many cups of coffee. Como por ejemplo, ¿cuántos uh, vasos de café? Uh -huh. Cups es igual, es, es para igual para tazas o vasos. Uh -huh, uh -huh. Yes. Ah, ok. Yes. Ok, eh, ¿cuántas van ya? 
Oops. Yo quiero ver esa, esa hora. Tres, y son todas las, eh, todas las que están ahí. Sí. Todo. O sea. Yes. <risa> Creo que uh, se me la han. Uh, uh, you are gonna be like, eh, yeah, solo hagamos tres. No, ah. all of them. All of them. <risa> ok. Ahorita las terminamos todas. Ok. Mm -hmm. ¿Qué lugar nos falta? Nos eh... falta la cocina. Eh... Ay. Otra, nos falta. Nos falta la de. Pero pay. Infringement. Ahorita vea. Pay me. No, y ahí dice infringement. No, así no. N... No, pero no puede ser así. No, es infringement. -E no, pero esa es una infracción como generalizada. No, entonces pon violación porque es multa. ¿Cómo lo pongo? Y, eh, viola, violación, violación, algo así. Papi, va. Ok. Porque uh, esa es como multa. Ok, en this case, um, probablemente no saben esta, esta vocabulario, pero se lo voy a decir, lo van a utilizar okay. ahí. Es, por ejemplo, la palabra esta. Aquí se lo escribe en el chat. Okay. Fine. Fine es una multa. Fine. Fine. Ah, ok. Ajá. Ajá. Un fine es una ah. multa. Ok. Ajá. Puede ser que lo ocupen ahí. Ok. 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 ¿Así? Sí. Ok. Veamos cuál otra. La de La del zoológico. ¿Cuál? La del zoológico, ah, so. La del zoológico. Dice, it's going to the zoo. To the zoo. Mm -hmm. Ajá. ¿Qué podemos pedirte el zoológico? Un peluche, un... Podría llevarme. Ver. ¿Puedo ir contigo? O llevarme a, lo... no. llevarme a ver a los simios. Sí, Ajá. puede ser, puedo ir. ¿Cómo ve, Carlos? Puedo llevar a, a los niños. simios. <ríe> no, ir a ver a los simios. Ah, sí, puedo ir, puedo ver. Ay, no, Carlos, me vacilaste. Ah, pues. Eh, eh, Tratar de terminar esta última y luego, pues, ahí quedamos. Vamos a regresar a la main room, ¿ok? Just okay. try to finish this one and then that's it. Ok, dicho. Okay, um, we are going to wait a little bit for your classmates. Um, we're going to wait for them to join us so that we can continue with the exercises. All right, so thank you for working so hard and working collaboratively with your classmates. I would like that one member, one member of each group is going to present the sentences, okay? It's going to read the sentences that you worked on in group. So, vamos a ver from the first group. The first group is going to be group uh, Bernardo, Carla, and Katiel. Who is going to present?
Can you zoom it? Can you zoom it in? Okay, good. Yeah. Aquí creo que se ve mejor. All right, all right. Okay, much better. But uh, who's going to present them? Bye. I'm going to the bookstore. Could you please buy, buy Harry Potter for me? I'm going to the vegetable market. Could you please bring me cucumber for me diner? I'm going to a coffee shop. Could you please buy a mocha coffee? I'm going into the chick kitchen. Could you please prepare, prepare a sandwich? I'm going to my English class. Could you please practice with me? I'm going to a clo clothing store. Could you please buy me a t-shirt? I'm going to the zoo. Could you please take a photo with the lion? I'm going to a bank. Could you please buy bills? I'm going to London. Could you please take me to visit the Big Ben? I'm going to a police station. Could you please get personal solvency? Solvency. All right, good job. Uh, uh, you guys were working, you three, good job. Excellent job. Thank you. All right, from group Douglas, Eduardo, and Jancy, who is going to present? Uh, Arita. Okay. Okay. Dale, Dulce. Bueno, the first, uh, could you buy me a book? I mean, could you buy, could, perdón, <laughs> could you buy me a book? Could you buy me a uh, tomatoes? Could you bring me a coffee, please? Could you cut me my breakfast? Okay. Uh, catch... Okay. Thank yeah. you, Dula. I'm sorry to interrupt. But remember, uh, coffee is uncountable. Coffee is uncountable. Por lo tanto, therefore, I can't say, could you bring me a coffee? Como es, como es uncountable, ¿Cómo podría decirle? En vez de decirle un café. En español sí decimos, ¿verdad? Hey, tráeme un café. Un café. Pero en inglés, I can't say a coffee. Ok, could you bring me some coffee? Some coffee. coffee. Yeah, yeah. Al menos que digan, ¿verdad? Al menos que digan. Could you bring me a cup of coffee? Cup? Cup of coffee. Okay. Ahí sí le creo. Mm -hmm. yeah. Pero está bien, está bien, por ejemplo, son coffee. Mm -hmm. Okay. Okay. Could you bring Could me you a cup of coffee? Okay. Okay. Could you please buy me a blues? The la blues large, creo que era. Y could you take a picture of the elephant? Could you change? Me currency? Could you take me? Could you talk to the sergeant? Could you buy me some sugar? Okay, good, good. Uh, so thank you, Eduardo, Douglas, and Jancy. Okay, now I have Jacqueline and Senia. Creo que solo hay dos tengo. Jacqueline and Senia. ¿O había alguien más en ese grupo? Ah, creo que también ha estado sí, José, José, right? José Alexander, right? Había alguien más. Ok, José Alexander creo que era. Uh -huh. Bueno. Ya pasa más ¿Quién la va a leer? <risa> Yo, teacher, 
No puedo compartir. Dele clic en compartir. Ajá, dele clic ahí en compartir. Ahí dice compartir. Y luego ahí le da las opciones dependiendo de dónde tenga usted el archivo. Correcto. Ajá, perfecto. No. Sí. Okay. Uh -huh. Nosotros hicimos la conversación, pero solo voy a leerla. Ah, okay. Sí, no era necesario la conversación en sí, solamente A and B. I'm going to the bookstore. And B, could you please buy a dictionary for me? A dictionary. Mm -hmm. Could you please buy a cup of coffee for me? Could mm -hmm. you please buy chicken for family? Could you please buy tomato and potato for me? Mm -hmm. Could you please buy toys for children? Mm -hmm. En la oficina postal puede comprar juguetes. Yes. Ayer el zoológico. Ayer el zoo. Oh, ok, porque aquí dice, I'm going to the post office. Could you please buy toys for children? Ajá, sí. Copy and pega. Copy and paste. Copy and paste. Ajá. Ah, ok. Ok, y recuerden algo. Ok, uh, thank you, thank you, Senia. Vaya, ahí está hace un poquito, Senia. Miren, ¿se acuerdan que en inglés uh, one child, two children, three children, four children? I don't say children. Yes. Uh -huh. eh, quizás en, en, en todas las oraciones que. Eh, eh, que he visto, pues, no he tomado los spelling, no los he... Me, si hay un problema de spelling, no le, no le toco, pero si hay un problema de gramática o algo que siento que es muy importante que lo deberían de manejar, sí, pues, eh, lo llamo ¿verdad? y digo algo, ¿ok? Thank you, Alexander, Senia and Jacqueline. Next team, Carlos Alberto, Hazel Sofía and Vladimir Rodríguez. Good. Who, who's going to read it? Okay. Could you please buy me a Mujercitas book? Could you please bring me a cappuccino? Could you please buy for me some, some milk? Could you please buy, buy me a short? Could you please do a deposit this morning? Could you please bring me a souvenir? Could you please buy for me a fine? And could you please take me to the zoo? Okay, okay. Uh, posiblemente quizás eh, le faltó una o dos, ¿verdad? Una o dos, ¿verdad? Sí, es que las hicimos en desorden porque creímos que solo eran tres. Entonces. Ah, no, no. Ok, pero gracias. Thank you. Thank you. salvadoreño, Ticho. <ríe> ok, thank you, Carlos, eh, Hazel, en um, Vladimir. Ok, team number five, Emerson, Miguel, and Jenny. Okay, teacher. If you, I'm going to press present my final exam tomorrow. Could you, you say the teacher I can do it? I'm going to into the, the kitchen. Could you bring me a coffee, please? I'm going to a movie theater. Ahí sería lo mismo. Ahí sería lo mismo, lo que le mencionaba, creo que fue a Douglas, o no recuerdo quién fue. Eh, number two, could you bring me a cup of coffee? Ok. Uh -huh. Ok. 
Okay. Mm -hmm. I'm going to move further. Will you buy me a ticket for the next function? I'm going to delivery. Mm -hmm. uh, Could you deliver this math book? I'm going to London. Uh, Could you bring me a story? Could you buy me a pizza? Okay, uh, Emerson. Uh, Emerson, could, 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 mm -hmm. could you, uh -huh. could you, uh -huh. yes, uh, yes, yes. I'm going to a coffee store. Could you beat me, beat me a American coffee? So. Okay. The last. Okay. Uh, could you bring me a cup? A cup of American coffee. A cup of coffee, American coffee. All right. Thank you, Emerson. Um, Emerson, Miguel, and Jenny. And the last team, Eric, Imelda, and Mariel. Eric, Imelda, and Mariel. Please. Ay, que efectiva. Could you bring an apple, please? So, la respuesta, teacher. Bueno, si las está viendo, las pregunto luego. Could you please buy potatoes to the soup? Can you bring a, can you bring me a coffee without sugar, please? Can you pass me the English homework? Y, um, could you please buy two t-shirts for my children? Okay. Good. Um, let me see the let me see the first one. Could you bring an apple? Okay, very good. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, I'm gonna do something right now. Thank you, Eric, uh, Eric, Mariel, and, and Imelda. Thank you so much. Okay, Eric, I'm going to start uh, sharing my. Lo mismo que le mire lo mismo que le, le decía Eric. Espera un momentito, Eric, por favor. Lo mismo que le decía al grupo de... No, no, no estoy cerrando yo. Ah, ok, ok. No sé quién es, ¿verdad? Eh, lo mismo que le decía al grupo de Alex... José Alexander, si no me equivoco. Y es que con Children's, no, debo, no puedo decir Children's, porque es un, nombre, um, es un nombre irregular. Por ejemplo, niño, child. Niños, children. Children. Sin ese. Ajá, exacto. Okay. Okay. So thank you, Melda. Thank you for sharing, changing that. Okay. All right. Thank you. Thank you. Okay. I'm going to continue um, sharing. Voy a compartir pantalla. Thank you. Así que, okay. Uh, en ese momento voy a pasar asistencia. Pues son las 9 y 24, 9, 24. I'm going to call out your names. Okay. Thank you for staying. Douglas, please be awake. Don't sleep. Douglas, Douglas. <ríe> ok, vamos. Ok, estoy bromeando. I'm kidding. Vamos entonces con... Give me a second. Comienzo con Brian Alexander. Brian Alexander. Al parecer no está. Eh, Carlos Alberto. Present teacher. Carlos Vladimir. Present teacher. Douglas Arturo. Present teacher. Uh, Eduardo Franco. Present. Emerson Ulises. Present teacher. Eric. Present teacher. Okay. Uh, Hazel Sofia. Present uh, teacher. Uh, Ilcia Mariel. Present. Good. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jacqueline Vanessa. Present, teacher. Okay, Jose Alexander. Present. Jose Bernardo. Present, teacher. Oh, Carla Eugenia. Present, teacher. Katia Elmairen. Present. 
Miguel Ángel. Present, Chair. Senia Floriselda. Present, teacher. Jancy Kelita. Jancy Kelita. Okay. Present, teacher. Ah, okay. And Jenny Gabriela Carpio. Present. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. But ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do right now? Okay, vamos a trabajar en el libro. Let's go to the book, please. Let's go to the book. We are going to work on... Oh, no, 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 no. Before that, let's practice something. I'm sorry. I'm sorry. Uh, let's practice something else. And before we go to the book. Okay. Right here, I have uh, some pictures showing some... Um, let's say showing some situations. Okay, so it is too hot. What is one request that you can ask based on the picture? Imagine you are the one in the picture and you are saying it's too hot. What's the real request que usted haría? Could you turn on the fan? Okay. Can you turn on the AC? Mejor. No, no sé ahora. Mejor the AC. <ríe> vale, muy bien. Could you turn on the AC? Vamos. Ahora la siguiente. It's so cold. ¿Cuál sería el request? Vamos, vamos a ver aquí en el chat. Vamos a ver cuál, qué request harían ustedes. It's so cold. ¿Alguien en el chat? Mm -hmm. Vamos a ver, it's so cold. Mm -hmm. Could you, could you give me a coffee, please? <laughs> okay, that's a good one. That's a very creative one. I want to say, Emerson, could you give me a cup of chocolate? Ah, much better. A tablilla, right? With a piece of... um quesadilla or with a piece of marquesote oh man <laughs> let's see Jacqueline so, uh, so, what 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 Emerson so good so good yes so good okay uh Jacqueline could you buy ice cream <laughs> uh -huh. está muy helado eh, y, y le está pidiendo que, que wow posiblemente está rico ah. con el helado, con lo helado. <laughs> Yeah, you know what? Yes, sir. Could you turn off the calentador? Oh, the heat. No, no el calentador. Oh, depende. Pues, ¿Quiere que enciendan el calentador o que apaguen el aire acondicionado? Uh -huh. could you, que lo oh. enciendan. Oh, ah. sí. oh pero yeah. usted lo está haciendo como, como que tuviera el aire acondicionado encendido, pero en este caso yo diría. No, no, no. Si no really. está en el aire, que lo encienda. Ah, calentador. ok. Ok, en el caso suyo es el heater. Can you turn on the heater? You know, algo que no entiendo de la gente de Estados Unidos es cómo <ríe> puede haber nieve, cayendo nieve, y ellos van a comprar un ice coffee con hielo. Y salen, and they are like, they are drinking an ice coffee. Están bebiendo un café helado y están nevando afuera. Ajá, uh -huh. I don't get it. Así especial. <ríe> I don't get it. Ah, por eso. Y me dio risa el ejemplo de Jacqueline porque está haciendo frío y dice, ¿pueden, pueden comprar helado? <ríe> Pero it makes sense. Yeah, it makes sense. Good example. Eh, y muy divertido, um, Jacqueline. Pero es muy buen ejemplo. Thank you, Jacqueline. Vamos a ver el ejemplo de Eduardo. Uh, could you give me a coat? Ah, uh -huh. that's a good one. Vamos a la siguiente. I'm thirsty. I'm thirsty. Hmm. Tengo sed. Ayúdenme. I'm thirsty. ¿Cuál sería el, el request? What would be the request? I'm thirsty. Y el otro que es I'm hungry. Ajá, vamos con los dos. Uh -huh. 
¿Cuál sería el request? Could you give me some water, please? <laughs> yes, could you give me some water? Ah, that's a good example. In a modest example, Eduardo. Mm -hmm. <laughs> ah, can you give me a glass of lemonade? Good. Can you give me water? Good. Mm -hmm. uh -huh. Muy bien. What about the other one? I'm hungry. I'm hungry. Mm -hmm. I'm hungry. Would you prepare a sandwich? Oh, yeah. Please? Can you prepare a sandwich, please? Good. Can you prepare? Could you? No, can you? Remember, could you? Uh -huh. Okay, good. Could you to eat a restaurant? Ah, could you go with me to a restaurant? Could you go to me with me to a restaurant? Vamos al siguiente. Ahora, pues, no va a ser writing, sino que va a ser speaking. Díganme ahora, speaking. Hablado me lo van a hacer ahora. The music is too loud. The music is too loud. Like, ah, it's too loud. Mm -hmm. The music is too loud. ¿Cómo sería? The music is too loud. Could you... Could you... Could you... Could turn, you down, turn down... down volume, volume, turn down the volume. Down, yeah, turn down the volume. Turn down the volume. volume. Yeah. volume. Please. Mm -hmm. Could you please... Or could you... Uh, could you turn down... Turn down. Bajar. Turn down. Ahora vamos al siguiente. The music is too... To what? Loud. It's too low. Está muy bajito. Ajá. ¿Cómo sería? Could you? Uh -huh. Could you up? Turn up. El otro turn es, up. Ok, recuerda, cuando está en un volumen bien alto es turn down. Pero si está muy bajo y ustedes lo quieren que suba, sería turn up. Turn up. Ok. Good. Thank you. Thank you. Ok. Vamos al siguiente. Y creo que ese sería el último. O one more or two more. Yes. Ese era el último. Good. Ahora sí. Let's go to page. What page number is it? Let me see. Let's go to page 47. We have around what? We have around 27 minutes. We're going to finish working with uh, uh, page 47. De hecho, um, déjeme ver ahorita, comparto. ¿Quién no se ha quedado aún? Y con eso voy a terminar. <ríe> ¿Qué le pasó, José Alexander? <ríe> Vaya, uh, ¿Quién no se ha quedado? Es que creo que se iba a ir y que ¿Quién? Y se quedó ahí. Ajá. <ríe> Vaya, ¿quién no se ha quedado los 10 minutos? Eh, vamos a ver. Hazel ya estuvo, Emerson ya estuvo, Eric también, Carlos también, Carla también, José Bernardo también, José Alexander también, Imelda fue ayer, Eduardo Franco, Eduardo Franco ya estuvo usted. Eduardo, creo que sí, si no me equivoco. Douglas, con Douglas también. No fui el primero. Ah, ok, sí, es cierto, usted era el primero antes, ok, Douglas ya estuvo, Jenny, Jenny, Gabriela, ¿ya estuvo usted, Jenny? Ya. ¿Ya? Ok, sí. Jacqueline, ¿y usted Jacqueline? No, falto. Ok, ¿le gustaría quedarse hoy en la noche 10 minutos? Ok. Ok, thank you Jacqueline, thank you so much. Ok, ok, so let's go to your book, ok, vamos al libro, page 40. Seven. Okay, page 47. Here we go. Aquí vamos. Okay, page 47. Okay, here we go. All right. If you see right here, si ustedes tienen su libro, we can see a conversation between what? Listen to your teacher and read the conversation that practice with a partner. 
We have a conversation between Max and Joe. Okay, look, it says, hello, this is Mac, Max, I'm sorry, Max from Tech Support. How can I help you? Ayer vimos esta expresión, ¿verdad? How can I help you? También vimos la expresión, this is Max. ¿Se acuerdan? Vimos esa expresión el día de ayer. This is Max. Okay, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's a multi page MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD it is, is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Question, is there any new word right there? Alguna palabra nueva that you don't know or you don't understand? Any, any, any word that is new for you? Alguna palabra? Power word? cord. Power cord. Okay. Power cord. What is power cord? ¿Alguien sabe qué es power cord? El cargador, decimos nosotros, ¿verdad? El cargador, decimos nosotros. Ajá. The power cord. Ajá. Power cord. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna otra palabra? That you don't know. Yes. Ok. Plugged in. Plugged in, y lo voy a colocar aquí en el chat. Plugged in, porque ahí está en participio. Plugged in. Plugged in. Significa conectar. Ok. You got the charger, or you got the, you got the power core, and you connect it. A veces otro modo. I'm going to connect it. Pero podrían decir, instead of saying, en vez de decir connect, porque connect es otro tipo de, el significado diferente. Aunque en español es el mismo. En inglés es plug. Plugged in. Conectar. Plugged in. Ok. Plugged in. Thank you, Bernardo. Uh, I mean, Emerson. Um, ¿Hay algo, otra palabra que you don't know? That you don't know? Any other word that you don't know? Ulti, ultiplay. ¿Cómo dice? Ultiplay. ¿Qué? What is ultiplay? Play. Oh, play game. Ultipage. Oh, es el modelo de la impresora. It's the model of the, the printer model. Mm -hmm. El modelo. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you, Jenny. ¿Alguien más? Por favor, ¿Algo, ¿alguna otra palabra? Ok. Entonces, ahora vamos a practicar. Y necesito que todos participen. ¿Quién quiere ser el Max? ¿Anyone? Ok, José Alexander. Voy a volver, lo voy a anotar acá, así que te dice, no se preocupe. Aquí vamos con José Alexander. Vamos a ver, Joe, ¿quién quiere ser Joe? Vamos. ¿Anyone? Okay. Bernardo. Ok, Emerson, aquí tengo a Emerson. Al siguiente lo ocupo a Bernardo. Ok, Bernardo. Next. Uh -huh. Who? Carlos. Hey, Carlos, muy bien. Ok, sí, de Carlos. Vamos a ver, ¿quién más? Jenny. Ok, Jenny, muy bien. ¿Qué más? Hazel. De Hazel en Carla. De Carla. Ok, good. Como vamos a hacer dos rondas, así que ¿quién sigue acá? Vamos a ver de los que no han pasado. Vamos. Jackie. Ok, who, who? Jackie, ¿verdad? Jackie, next. Jancy. Oh, Jancy. Ok, Jancy, muy bien. 
Aquí, ¿quién más? La segunda me. ronda. Who is me? Imelda, ¿verdad? Imelda, muy bien. Next. Sería la, la tercera, ¿verdad? La tercera. Yes, yes. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Yes, sí. Veo que los hombres no los veo por acá. Uh -huh. ¿Hombres? ¿O no hay? Me falta, vamos a ver. Bueno, yo lo voy a poner entonces. Voy a poner a, vamos a ver. Tengo a, vamos a ver. Wait a second. Vamos a ver. Sí, pues, si falta, vamos a ver, falta Vladimir, falta, ¿qué más falta? No problem, Joe. Uh, em, 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 could you could, ok, could you falta you Eduard, Eduardo, Eduardo, estuvo. Bueno, no sé si, ok, no sé si quieren repetirse algunos más acá, por favor, necesito completar esto. I need to complete this. Yo no me quiero repetir. ¿Quién se quiere repetir una vez más? Repetition. Uh, uh, uh. José Alexander. José Alexander. Okay. José Alexander, ¿quién más acá? Uh. Mariel. Tobar. Ok, voy a agarrar a Mariel acá y aquí lo voy a poner a Tobar acá. Tobar. ¿Quién más? Katiel. Katiel, ¿verdad? Aquí ya tengo. Mariel, aquí ya la tengo usted aquí, mire. Mariel. Ajá. Tú, Mariel. Ok. ¿Alguien más? Gracias. Vale. Vale, entonces aquí voy a poner a Vladimir. Creo que aquí voy a ocupar a Vladimir. Vladimir, ¿lo puedo poner acá, Vladimir? Sí, ¿verdad? Ok. Vamos. Entonces ahorita vamos a comenzar con la primera ronda. Esa es la primera ronda. The first round. Esto. Comienza José Alexander. Vamos, José Alexander, go. Hello, this is Max from Touch Sports. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I, I work for Pitch.com. We received a new friend. And I need you. I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold one a uh, second, please? To uh, eat a uh, ulti page MX. ¿Quién era letra Y? Creo que es Jan, si no me equivoco. O Jenny. O Jenny, no sé. Ok, please make. Make sure that that. Wait, 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 Imelda, wait, wait, Imelda. Eh, eh, ya, esperen, 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 esperen. ¿A quién le toca? Estamos con Jenny. Jenny. Uh -huh. Lo siento, lo siento. Oh, okay, okay. please make sure the the power could is put it in. Thank you. Vamos a ver. Around is. Could you tell me what I need to do next, please? Second check that the installation CD is in, is in the tray and third on the, the menu appears on the screen, clip on complete install. Thank you very much. Thank you. Okay. I just uh, would like to mention, um, no, no, no. I would like just to work on a little on pronunciation of this one. Power cord, power cord, power cord. Plugged, plugged. que está en pasado? Bueno, no está en pasado, sino que está en presente participio. Plugged in, plugged in, plugged in, plugged in. Okay. Vamos a ver el otro, sería, oh, ese es tech, tech support, technology, acuérdense que viene de tech, tech support. Tech. Vamos, entonces, J, ¿quién es J? No sé quién es. Who is uh, Jay? Yeah. Ok, go. Mm -hmm. Hello, this is Max from tech support. How can, how can I help you? Good. Jansi. Hi, Max. My name is Joe. 
<clears throat> work for pets come we received the new pintors and I help setting it up call you help me please uh, no problem Joe could you tell me mother let me check can you call on a second please oh it's an old page mx30 okay first make sure that the power core is flexible uh, uh, it is called you tell me why it new to the next please second check that the installation cd is in the tray and third once the menu appears on the screen click a complete install install or install install okay good job katiel uh, install Ok, ah, me disculpo con Katiel y Mariel, por, no sé por alguna razón, no sé por qué he pensado que Katiel, ah, no, 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 no es María, Mairene, ¿verdad? Katiel Mairen. Y que, cuando Katiel me decía Katiel, 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 yo ya le decía, no, 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 ya la puse acá. Y es que Mariel no es lo mismo que Mairen. Así que me disculpo ahí, por eso es que Katiel no le había colocado aquí al final. Y aquí había colocado la B de Bernardo, si no me equivoco. Uh -huh. Ok, I'm sorry for that. Pero es que se parecen, Katiel, Mairen, y la otra es Mariel. A little bit, right? Ok, so I'm sorry for the confusion. Let's move on to the next part. All right. Vamos a ver. ¿Me pueden ayudar completing the section number three, please? ¿Cómo sería ahí? Dice, fill in the blanks, use the conversation about to help yourself. You tell me what the model is. You tell me what the model is. What is missing right here? ¿Qué le hace falta ahí? Aquí. Uh -huh. Cool. Could, yes. Cool. Could, cool. could. Could you tell me what the model is? The next. ¿Cómo sería? Mm -hmm. um, can you um, describe the problem? Sería can you describe the problem? You describe. Yes. Or could you describe the problem? What do you think? Can you? Can you? Uh, can you? Yeah. Oh, could you? Yeah. Uh, I would, well, it, it depends. Porque puede ser que, mm -hmm. digamos, Max and Joe, ellos se conocen, ¿verdad? Mm -hmm. yes. but, hey, can you describe the problem, please? Can you describe? Okay, now let's go to the next page. Uh, we have 12 minutes. Okay, I already explained this part. Remember, we were talking that we can use could for polite and formal requests. Look at the, the this is the formula. This is the formula to write down or to ask questions politely. Yes, could plus subject plus verb plus complement. Look at the example. Could you write these reports, please? Okay. Uh, number two. Could you deliver? Bueno, aquí voy a mencionar algo. Deliver and delivery son dos cosas diferentes. En las oraciones que estábamos haciendo ya rato, vi que un grupo colocó uh, delivery. Entonces, lo que quiero mencionarles es que delivery and deliver son dos cosas diferentes. They are two different things. El primero es el nombre, es un nombre. Y el segundo es un verbo. ¿Ok? Ok, en español, how would it be in Spanish? In Spanish. What is delivery? Delivery. What is delivery? In a Spanish. Domicilio. Ah, a domicilio o entrega. O entrega. A domicilio. Entrega o a domicilio. En este caso sería entrega. Solo que ahora ya sabemos que delivery, ah, dice, ah, se sí, refieren a domicilio. Claro, 
entrega a domicilio, ¿sí? Domicilio prácticamente es la casa. Entonces, en sí es entrega, entrega, delivery, entrega. Deliver, deliver es el verbo y significa what? ¿Cuál sería? Entregar, llevar. entregar o entregar. llevar. Ok, bueno, así que si ustedes escribieron ya rato de alguien, si usted fue a su grupo y escribieron delivery, uh, delivery en vez de deliver, ahí ustedes lo pueden arreglar. Ustedes saben muy bien si ustedes fueron al grupo. Ok, so, could you deliver, ¿sí? Could you deliver these letters today, please? Ok, could you, could you deliver? Ahora vamos con el can. Con el can. Ahí dice, how to use can for informal request. Listen, informal. Okay, we already talked about that. We already said when to use and when not to use can and could. Vamos una vez más. Y para utilizar can, y aquí lo puedo decir nuevamente, utilizo could con personas de respeto o en situaciones que son formal. Could you? Utilizo can con personas que yo conozco o cuando es bien informal el request que estoy haciendo. Por ejemplo, can you write these reports? Can you help deliver these letters today? Imagínense que en el caso de, digamos, en el caso de Emerson y ¿Y cómo se llama? Y Bernardo, que trabajan junto. I believe they are colleagues. Son colegas. Pues, I don't think they will, they, will, they will use could. Hey, Bernardo, could you help me? I, yo creo que les, hey, can you help me? Porque son colegas y se conocen. I think. O no sé si están en dos departamentos diferentes. I don't know. Pero, supongamos que está Bernardo con el jefe de él. No lo no, decir, hey, can you? O a menos que Bernardo sea jefe, ¿verdad? <ríe> Ajá, entonces, puede decir, can you, en ese caso sería, could you, could you, ok, could you. All right, me pregunta es, ¿estamos claro ahí cuando utilizar can you and could you? ¿Estamos claro? Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, yes. terminamos con esta actividad. Tenemos alrededor de siete minutos. Piensen, look. Write five requests that your boss could ask you next week. Piensen en, cir en five requests que su jefe les podría preguntar la próxima semana. Y lo, lo van a escribir así, miren. Vamos a ver, aquí escribo. Le voy a escribir el ejemplo ahorita. Si quieren, le colocan su nombre. Si no, no. Pero supongamos que mi jefe me diga, hey, hey, Pedro. Uh -huh. ¿Sí? Could you teach, en mi caso, right? my boss, mi jefe. Hey, Pedro, could you teach this class for me? Posiblemente él tiene una reunión y no puede enseñar esa clase de él. ¿Sí? Hey, Pedro, could you teach this class for me? Es un ejemplo que, de un request que mi jefe me podría preguntar a mí. Así que, vamos, van a ser cinco, cinco, y pues va a ser acerca de su trabajo. No sé el área de su trabajo, no sé su jefe o su jefa, pero traten por favor de pensar, eh, por lo menos hagamos tres por el tiempo, porque son las nueve y cincuenta y cinco. Por lo menos tres ejemplos right now, please. Vamos, que tenemos cinco minutos todavía. Ok.
Ese es mi ejemplo. Vamos, eh, puede ser en su cuaderno. Uh -huh. O en a piece of paper. Could you. Ok, en el caso de Hazel, no sé por qué le agrega day. Hey Hazel, could you please day write? Day. Se supone que el, el, el request lo está haciendo su jefe directamente a usted. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vamos, tenemos dos minutos. Eh, me gustaría escuchar algunos de sus ejemplos, por favor. Sé que quizás no han terminado las tres, las tres oraciones, pero I would like to hear at least one or two. Teacher. Yes. How do you say firmas in English? Firm, firm. Yeah, yeah firm. Okay. Mm -hmm. Vamos, ¿quién va a ser el primero? Y cheques, cheques. Check, check, check. Check, check. No sé si usted cuando me dice firma se refiere a firma de abogado, a eso se refiere. O firma firma... de cheques. Ah, no, no, no. Ah, pues ahí estamos un poco mal. <ríe> Porque no se dice firm. Ok, en este caso no se dice firm. Se dice signature. Signature. Aquí se lo escribe en el chat. Se lo escribe en el okay. chat ahorita. Signature. Pensé que estaba hablando de firma de abogados. Ok. Vamos, entonces, eh, José Alexander, ¿me podría decir la suya? Yo sé que las tengo acá, pero me gustaría escuchar. Uh -huh. Leí todos, aunque sé que los han escrito acá, me gustaría escucharlos a todos. Hazel. Uh -huh. Ok, so José Alexander. Yeah, yeah, one, one. Okay. Alex, could you check this report, please? Okay. Thank you. Thank you, Alex. Next. Who's going to be next? Uh, me. Okay, okay. Okay, Imelda. Uh, could you discuss request? request? Could you? What do you mean? Could you? Discuss. Discuss. What do you mean in Spanish? Mm -hmm. eh, efectivo. Requerir oh. efectivo. Ah, oh, ok. Sería en, horas, eh, en español sería como podrías que, podrías que. So, solicitud de efectivo. De efectivo, ah, de dinero. Require. Nosotros okay. mandamos, una soli mandamos solicitudes de fondos. Ok, ok. Could you, could you require some cash? Could you 
require some, require some cash. Okay, thank you. Vamos, Emerson. Teacher, mío. Emerson. Dice porque como la otra está mal. Ok, give me a second, Hazel. Eh, vamos con Emerson y luego le toca a usted, Hazel, ¿ok? Good mm -hmm. Could you cover to Bernardo in the first area? <laughs> ok, ok, that's a good example. Thank you. Vamos a ver, Hazel. Hazel, could you, could you update the emails? Ah, ok, could you update the emails? Ok, thank you. Vamos a ver qué más. Estoy esperando a Vladimir, a Jancy, eh, Eric, a los demás. Vamos. A Senia, a todos. A Emerson ya se puede ir. Emerson ya se puede ir. Hazel ya se puede ir. I will see you tomorrow. También José Alexander ya se puede ir. Xiomara también. Good night, teacher. Okay, good night. Okay, teacher. Good night. Good night. Bye. -bye. Good night. Uh -huh. Vamos, vamos. Oración. Good night. Ajá, Eduardo. Yo, Carlos, dicho. Eduardo, and then a Carla. Y and then Carlos. Ok, Carlos. Eduardo. Could you give me a report of the legal case? Ok, could you give me a record? Ok. Thank you, Eduardo. I will see you tomorrow. Ok. Goodbye. Vamos a ver, Carla. Good night. Good night. Carla. Carla, could you check the payroll for staff? Okay, can you could you check the payroll? Okay, good job, Carla. Thank you. I will see you tomorrow. Vamos con Carlos and then Vladimir. Carlos and then Vladimir. Could you give me sales report? Could you give me sales report? Okay, report. Okay. Mm -hmm. Thank you, Carlos. I will see you tomorrow. Okay, Carlos. Okay, see Vladimir. Tomorrow, okay, see you tomorrow. Take care, Vladimir. Mm -hmm. Could you please help me? Help, help me with a report. Ah, okay. Good job, Vladimir. Thank you. Have a, have a good, wonderful night. I will see you tomorrow. Vamos, ¿quién más? Bye. Jancy, Jancy. <laughs> Vamos a ver, Jancy. Mm -hmm. Hey, hey, Jancy. Cool, please. Place medical medications for me. Okay. Could you please what? Plus. Plus, 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 plus. Could you plus? Colocar. Oh, place. Okay. Could you place? Place. Ah, place. okay. Okay. Could you place? Could you place medic medicamentos? Uh huh. Okay. For me. Okay. Puede colocar medicamentos por mí. Okay. Could you? Sería como venderlo, ¿verdad? Right? Colocarlo. No, es que nosotros, nosotros recibimos medicamento y lo colocamos. Ah, como ordenarlo, como ordenarlo, colocarlo. Sí. Ah, ok, ok. So, could you please, or could you place the medi, um, that case would be the drugs, what? I would say the, the medicine. The medicine on the right. Medicine. Yeah, medicine. Medicine. Okay. Medicine. Okay. okay. Thank you, Jancy. Okay. Senia. Senia. Bye. Bye bye. Could you please buy a dinero for me? Okay. Good job, Senia. Vamos, Jose Bernardo, Eric, y me quedo con Jacqueline. Thank you, Senia. Could you, Could you bring a uh, the, um, the samples to the marketing department, please. Ah, wonderful. Okay, thank you, Bernardo. I will see you tomorrow, okay? Be safe. Good night, teacher. Okay, good night. Uh, Eric? No sé si Eric está acá. O Brian? Yo. Okay, Eric. Vamos, Eric. Eric, mm -hmm. Eric could you print the report of Brian Iguals? <laughs> okay, thank you, Eric. I will see you tomorrow. Bye bye. Good okay, night. good night. Uh, Brian, I don't know. Creo que Brian no está. Okay, Jacqueline, how are you today, Jacqueline? Mm -hmm. uh, your microphone is off, Jacqueline. Mm -hmm. Sorry. Okay, okay. Give me your example, Jacqueline. Uh, could you please present the report in the meeting? Uh, okay. 
Okay, could could you? Could could you? Could you? Okay, okay, Jacqueline. Okay, ah, uh, cómo cómo vamos con las tareas? A ver, cuénteme. Hasta dónde vamos ahorita ya? <risa> Mal mañana la voy a hacer, es que no me queda mm. chance y en la mm. noche es mentira. Es cierto, yo entiendo. I totally understand you. Uh, but remember, uh, try to do it uh, as soon as possible. Mm -hmm. Okay, um, let me see, Jacqueline, um, do you have a question? Do you have, or do you want, do you want me uh, to work on a topic that you feel you need help with? Mm -hmm. No sé si hay algún <laughs> tema, o todos temas, o si dice, ay, teacher, yo tengo como cinco temas. So, dígame uno y trabajamos ese tema ahorita. ¿Te parece? El how old, porque no, no, no estuve en la clase, la verdad, y no las he visto. How what? El, how, how do you? How do you? Mm -hmm. How do you want? Mm, pero, pero, okay. El tema antes del I would like. I would like. Um, dice que uh -huh. no me acuerdo de los temas. No sé si usted sabe del tema. Eh, uh -huh. eh, si usted me dice, ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿Qué dice ese tema? Uh -huh. How to use, quizás. Uh, los, ¿Sería el presente continuo? No creo que sea el presente continuo, pasado continuo. Uh -huh. How to, ways to report a problem. Sería ese, creo que ese fue. Ways to report a problem. Que decía, por ejemplo, I would like to report a problem. ¿Verdad? No sé si era ese. Ah, correcto. Ah, ok. Sí. Ok, cuando tenemos un problema, when we have a problem in our office, basically, uh, we say, I would like to report a problem. Ok. So, you can say, for example, I have a problem with. Y usted dice, y usted especifica cuál es el problema, ¿verdad? I have a problem with. Tengo un problema con, y menciona. Bueno, si le preguntan. Eran las partes como de, de la oficina, ¿verdad? Yes, like the printer, the computer, the internet. The air conditioner, the file cabinet, etc. ¿Sí? Bueno, prácticamente lo que usted necesita es saber esta expresión. Imagine you have a phone call and you say, hey, I need a favor or I need help. Y le pregunta, what is the problem? ¿Cuál es el problema? Usted dice, I would like to report a problem. Puede ser una forma. La otra forma que usted pudiera utilizar sería I have a problem with. Uh -huh. Y también hay otra forma. Y la otra forma es I have an issue. Tengo un problema. Issue es sinónimo de problem. Ok. I have an issue. I have an issue, an issue, ok, es, en, es sinónimo, ahora bien, si usted ¿Cuál es la traducción en sí, teacher, de la primera, I would like to report, yo quiero reportar un Ajá, problema, sí, algo así. El, el día, la clase de ayer con, les decía a sus compañeros que la palabra would es lo que nosotros decimos en español, ia, por ejemplo, me gustaría, me gustaría, ah. I would like. Uh -huh. Uh -huh. Si, por ejemplo, si yo le quitara la, el verbo like y le pusiera love, I would love, ¿sí? Me encantaría, ¿sí? Entonces, el like, el would, es como lo que le da la terminación al verbo en ia. I would like, ¿ok? I would like. Bueno, entonces, estas son las tres formas como usted puede expresar un problema. Ahora bien, si usted dice, 
the computer, computer doesn't work. Ahí está, mire. Ahí está diciendo, my computer, mi computadora no sirve, no funciona. Puede ser. O puede ser. No trabaja. Ajá. Turn on, ¿sí? My computer doesn't turn on. No enciende. Acuérdense que puede, puede ser su computadora, también puede ser su printer, puede ser su impresora, puede ser su photocopier, photocopier, puede ser su photocopier también. Así que ahí puede ser cualquier cosa. Uh -huh. No sé si está claro esa parte ahí de cómo expresar un problema. Okay. Y sí, I would like to report a problem. I have a problem with, por ejemplo, my computer, ¿sí? Tengo un problema con mi computadora. ¿Qué le pasa? What's what happening? Oh, it doesn't work. It doesn't turn. Uh -huh. It doesn't turn on. No funciona. Okay. La respuesta realmente puede ser la misma. Yeah, yeah, it can, be the, it can be the same. Si es el, problema, el mismo problema con varios objetos, es la misma forma como va a responder. Uh -huh. Ahora bien, si el internet está lento y se quiere reportar eso, ¿cómo diría? Uh, the internet. Mm. Lento, no sé. O puede ser. Pero, my internet is slow. Ahí está, mire. Slow. Ok. No. O puede decir este. My internet connection is. It's not stable. No está. No está estable. Stable. Ok. O puede decir está. aquí. It's unstable. Sí. Um, I'm stable. ¿Sí? My internet connection is unstable. Ok. Entonces, eh, prácticamente, pues, a way to report a problem, ways to report a problem, son estas tres formas. I would like to report a problem, I have a problem with, and I have an issue. Ok. Ok. Ok, Jackie, I don't know if you have another question. If not, eh, nos vemos primero Dios el día de mañana. Uh -huh. okay. ok. See you tomorrow. Thank you, Jacqueline. Okay. Have a wonderful night. I will see you tomorrow.